Hello dear students and viewers, welcome back to my online English class and you too can learn English. I hope you all are well by the grace of Almighty. I am Milan Mandal, I am your mother, I am your mother English language learning. I am your academic English learning program, I am your mother, I am your mother. In this class, I am your English language, I am your mother, I am your mother, I am your mother. Because this mother is your mother, I am your mother. আমাদের কে জিকে শেকোরে থাকে বাইর সম্খে নামি এরাগে হোয়ে ছি তবে মুল টপিকে জাওার আগে চলো আমরা বোডে কোয়েটি এক্জাম্পল্স দেখে বোঝে � he gave in एक सेंटेंस टर जो दी और थोम राइट उधर करते चाहे तो लम्बर किसी भी शायद को जानते होंगे एट लास्ट में आप शेष एट अमरा शब्द जानी he होते हैं एक सेंटेंस एट सब्जेक्ट gave होते हैं एक सेंटेंस एट वर्ब तो बे एक सेंटेंस एट in जो हमरा वर्ड ट्राय यूज़ करें ची शे वर्ड टक इन्तु आश्चर्य ये गिफ्टर साथे मिले एक उत्तर एक टा और तो प्रकाश करें चे इखने गिफ्ट गिफ्ट बोलते हम तो जानी चे दवा किन्तु आश्चर्य इखने गिफ्ट दवा और थे ब्राव्री तो हाई नहीं बोलों गिफ्ट इन हम तो जानी इटर और तो हलो आत्तो समर्पण करा अर्थात गिफ्ट दरा किन्तु ये गिवेश साथे इन बोशे किन्तु ये मीनिंग टा आशे किन्तु एकोन कथा होलो गिव के धुल्ला मामरा भार किन्तु इन वर्ड टा के आम्रा की बोलवो इटर तो अवश्य ग्रामाटिकल से एक टा मीनिंग रोए चे कारण गिवेश साथे इन टा बोशे किन्तु पुरो टा मिले भार भोचे इट एक टी भार फ्रेज किन्तु ए भार फ्रेज होते होले बाय � शेटा होते होले अमादेर ए इनर किंतु एक टा विशेष ग्रामाटिकल यूज़ थकता होगा। किंतु अमर जब एक टू विस्लेषण करे देखी, ता होले इन के अमर पौधनों तो पाई की ही शबे प्रीपोजिशन आ करे। किंतु इन एकाने प्रीपोजिशन ना है। पौरो बोटी उदाहरण में आमी तो देखिए दिवो। अर्थात एस इनर एस सेंटेंस से ग्रा� पार्श्व स्थिति से मध्य हम लोग किंतु एके किसी बोलते पाचन है ना इन होते हैं निजे एक टम भार अथवा ए सेंटेंस से गिवर साथे इन प्रीपोजिशन आकारे बोलते हैं ताऊ किंतु ना है ताहले एकाने किंतु इनर पार्श्व स्थिति गौतव भावे किंतु कोनो निर्दिष्ट नाम नहीं जामुनटा रहे चे पौरो बोटी दुई टा सेंटेंस केम होते हैं वर्ड माने आशा इन माने होते हैं भीतरे अभूषित से भीतरे आश्लो ताहले ये खाने किन्तु ये इन दिए काम भर पे अभूषण टके बोला चाहते आशा कष्ट को था ये हल्लो भीतरे और तब इन किन्तु ये खाने होते हैं कि एड वर्ड कारण शे ये काम भर पे अभूषण निर्देश करें ताहले इन एक टा पार्श्व स्पीस गौतव भावे आम एक टा नाम पाची अर्थात हुलो ऐड बार एक ही भावे जो दिया आम रखूँ तीन नंबर सेंटेंस टा देखी शेटा हुलो सब्जेक्ट होच्छे ही केम होच्छे वर्ब ताले शे आश्लो कोथा आश्लो इन द रूम रूमेर भीतरे आश्लो आगे सेंटेंस टी तेसीलो भीतरे आश्लो अते पुरो इन � किंतु एकाने इन दिए किंतु शुद्ध अवस्थान टा बोझाई नहीं पर इन शहो जो नाउन फ्रेज़ टा रहे चे ये पुरो टा मिले होते हैं एक टा प्रीपोजिशनल फ्रेज़ ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ टा मिले किंतु एक टा औरतो दिच्छे ये टाव किंतु एडवर्ड जादिये बोझा चे रूमेर भीतरे आर जिहेतु प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशन, ए सेंटेंस से इन होते हैं एडवर्ब, किंतु ए सेंटेंस से इनर किंतु हम लोगों को नाम पाचीना। 
কারণ না আমরা একে বলতে পারছি যে গিভের স্থান বোঝাচ্ছে যাতে আমরা অ্যাডভার্ট বলতে পারতাম তাও নয় আবার এরপরে কোনো নাউনও বসেনি যে আমরা ওকে প্রিপোজিশন বলবো কিন্তু এ আসলে গিভ ভার্বের সাথে বসে একটা ভিন্ন একটা অর্থ তৈরি করতে সাহায্য করেছে কাকে এই গিভ ভার্বকে মানে আত্মসমর্পণ করা এই অর্থটা প্রকাশ করতে গেভের সাথে ইনটাকে আমরা ব্যবহার করেছি তাহলে ইনকে আমরা কোন পার্সাইভ স্পিসের মধ্যে ফেলবো সেটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা তাহলে একটু অপেক্ষা করো আর একটি উদাহরণ আমরা একটু দেখে নিই যে সেখানেও এ জাতীয় কোনো ওয়ার্ড পাই কি না যাকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট ওয়ার্ডস অফ স্পিসের মধ্যে ফেলতে পারছি না ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা যদি বোর্ডের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এখানেও ওই জাতীয় কোনো ওয়ার্ড রয়েছে কি না যাকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট পার্টস অফ স্পিসের মধ্যে ফেলতে পারছি না তাহলে দেখি এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি ভার্ব হচ্ছে ওয়ান্স এখানে রয়েছে টু গো তাহলে এখানে গো একটি ভার্ব আমরা জানি কিন্তু টুটাকে আমরা কি বলবো টু গো মিলে কিন্তু আমরা বলছি ইনফিনিটিভ টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এই অংশটাকে আমরা বলে থাকি ইনফিনিটিভ পুরো অংশটুকুকে কিন্তু আলাদা করে দেখলে গো হচ্ছে ভার্ব কিন্তু টুটা তাহলে কি টুকে কি আমরা প্রিপোজিশন বলবো যদি টুকে প্রিপোজিশন বলতেই হয় তাহলে তো প্রিপোজিশনের পর কি হয় ভার্বের সাথে আইএনজি হয় তার মানে টুকে আমরা প্রিপোজিশনও বলতে পারছি না তাহলে কি বলবো তাকে আমরা এটাই হলো জানার বিষয় পরের উদাহরণটা দেখি হি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট অট মিলে হচ্ছে একটা মডেল ভার্ব এবং গো হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব তাহলে অটকে আমরা একটা অংশ হিসেবে পাচ্ছি যে সে মডেল ভার্ব কিন্তু টুকে আমরা তাহলে কি বলবো এই টু অটের সাথে বসেই কিন্তু হয়েছে মডেল ভার্ব কিন্তু টুকে আমরা আলাদা করে কি বলব প্রিপোজিশন বলবো তাও তো বলতে পারছি না কারণ প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইনজি হয় সেটাও আমরা বলতে পারছি না বা টু এর পরে যদি কোনো নাউন থাকতো বা প্রোনাউন থাকতো তাহলে আমরা তাকে বলতে পারতাম প্রিপোজিশন কারণ প্রিপোজিশনের পরে সব সময়ের জন্যই কি থাকবে নাউন বা প্রোনাউন অতএব যদি কোনো ভার্ব থাকেও তাকে আমরা আইনজি করে জিরান্ড বানিয়ে নাউন তৈরি করি কিন্তু এখানে তো গো হচ্ছে ভার্বের বেস বা রুট ফর্ম তাহলে টুকে আমরা কি বলবো পুরোটুকু মিলে হচ্ছে ইনফিনিটিভ এটুকু মিলে হচ্ছে মডেল ভার্ব কিন্তু আলাদা করে টুকে আমরা কোন পার্স অফ স্পিসের মধ্যে ফেলবো সেটাই তো জানার বিষয় যেমন আমরা যদি একটু কম্পেয়ার করে দেখি সাবজেক্ট ভার্ব হি গোজ সে যায় টু স্কুল টু স্কুল অতএব নাউনের আগে যা বসে তাকে আমরা বলবো প্রিপোজিশন কারণ নাউনের আগে কোনো ওয়ার্ড বসে সে পূর্বের ওয়ার্ডের সাথে একটা কানেকশান তৈরি করে দেয় তাহলে এই টুকে বলছি আমরা কি প্রিপোজিশন তাহলে টু এর একটা নাম কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি একইভাবে পরবর্তী সেন্টেন্সে যদি আমরা একটু দেখি ইজ হচ্ছে ভার্ব হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এই টুটা হচ্ছে প্রিপোজিশন কারণ এরপর কি আছে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়েছে অতএব এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন তাহলে এই দুটা সেন্টেন্সে আমরা কিন্তু নাম পাচ্ছি যে এই টু হলো প্রিপোজিশন এই টু হলো প্রিপোজিশন তাহলে এই দুটা টু এর নাম আসলে এদেরকে আমরা কোন পার্সেপ স্পিসের মধ্যে ফেলবো কারণ এদের কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য আমরা তাকে তাই বলবো আমরা কি এদেরকে নাউন বলতে পারবো না কারণ নাউনের বৈশিষ্ট্য এদের ভিতরে নেই এদেরকে আমরা প্রোনাউন বলতে পারবো তাও পারবো না এদেরকে আমরা ভার্ব বলতে পারবো তাও পারবো না কারণ ভার্বের বৈশিষ্ট্য এদের ভিতরে নেই এদেরকে আমরা অ্যাজেকটিভ বলবো অ্যাজেকটিভ হতে হলে যা বৈশিষ্ট্য নাউনকে মডিফাই করবে তাও নেই অ্যাডভার্ব বলবো ভার্বকে মডিফাই করবে তাও কিন্তু নয় এভাবে কে আমরা প্রিপোজিশনও বলতে পারছি না কারণ প্রিপোজিশনের বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে নেই না এদেরকে আমরা কনজাংশন বলতে পারছি না এদেরকে আমরা ইন্টারজেকশন বলতে পারছি তাহলে এই জাতীয় বেশ কিছু ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো সেন্টেন্সে যখন আমরা ব্যবহার করি তাদেরকে আমরা নির্দিষ্ট যে আর্ট প্রকার পার্টস অফ স্পিচ রয়েছে তাদের মধ্যে ফেলতে পারি না কারণ সেই ধরনের বৈশিষ্ট্য এদের ভিতরে থাকে না তাহলে আমরা তাদেরকে কি বলবো উত্তরটি হচ্ছে পার্টিক্যালস 
আমরা এদেরকে বলবো পার্টিক্যালস এখন কথা হলো পার্টিক্যালস এর তো অন্যান্য मीनिंग ও রয়েছে যেমন আমরা যদি ফিজিক্স এ দেখি তাহলে পার্টিক্যালস বলতে আমরা বুঝি যে পরমাণুর যে তিনটা কণা রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু পার্টিক্যালস বলে নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রন এগুলোকে কিন্তু আসলে আমরা ফিজিক্স এর বিষয় নিয়ে কথা বলছি না আমরা কথা বলছি কি নিয়ে ইংলিশ গ্রামার নিয়ে তাহলে ইংলিশ গ্রামারে পার্টিক্যালস বলতে আমরা এমন কিছু ওয়ার্ড কে বুঝবো যেগুলো সেন্টেন্সে যখন ব্যবহার করা হবে তখন পার্টস অফ স্পিচ গতভাবে তাদের নির্দিষ্ট কোনো নাম থাকবে না যেহেতু তাদের কোনো নাম থাকবে না এবং তারা যেহেতু অন্য ওয়ার্ডের সাথে ব্যবহৃত হয়ে একটা গ্রামাটিক্যাল ইউজের একটা বিশেষ ক্যারেক্টারিস্টিক্স লাভ করবে তখন আমরা তাদেরকে বলবো পার্টিক্যালস যেমন টু গো মিলে হচ্ছে ইনফিনিটিভ গোটাকেও আমরা ইনফিনিটিভ বলছি না টুটাকেও আমরা ইনফিনিটিভ বলছি না দুটা মিলে বলছি কি ইনফিনিটিভ কিন্তু আলাদা করে ভাবলে গো হচ্ছে ভার কিন্তু টু হচ্ছে কি বলতে পারছি না অতএব তখন টুকে আমরা বলবো কি পার্টিক্যালস তো এইরকম কিছু ইউজ রয়েছে আমাদের ইংলিশ গ্রামারে আমরা তখন কথায় কথায় হয়তো এ বিষয়টি এসে যেতে পারে বিশেষত সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে কারণ আমি ধারাবাহিকভাবে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো নিচ্ছি অলরেডি সাতটা ক্লাস নেওয়া হয়েছে আগামীতে অষ্টম ক্লাস নেওয়া হবে এবং সেখানে আমি বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো নিয়ে আলোচনা করা শুরু করব আর যেহেতু এই বিষয়গুলো দরকার তাই আমি তোমাদেরকে আগে এই বিষয়গুলোতে একটু তৈরি করে নিচ্ছি যাতে ওখানে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় তাহলে পার্টিক্যালস বলতে আমরা সেন্টেন্সে ব্যবহৃত সেই সকল ওয়ার্ডকে বুঝব যে ওয়ার্ডগুলো সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হলে তাদের গ্রামাটিক্যাল ইউজ থাকবে কিন্তু পার্টস অফ স্পিচ গতভাবে তাদের কোনো নির্দিষ্ট নাম থাকবে না এরকম অনেক ওয়ার্ড রয়েছে বিশেষ করে প্রিপোজিশন রয়েছে যেগুলো গ্রুপ ভার্ব বা ফ্রেজাল ভার্ব তৈরি করতে গিয়ে ব্যবহৃত হয় তাদের না থাকে প্রিপোজিশনাল না থাকে অ্যাডভার্বিয়াল কোনো বৈশিষ্ট্য বরং তারা একটি ভার্বের সাথে বসে একটা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে কিন্তু সেপারেটলি ব্যবহার করলে আমরা তাদের কিন্তু কোনো পার্সেসিজগতভাবে কোনো নাম পাবো না তা চলো আমরা এরকম কিছু উদাহরণ দেখে নিই ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট এখানে আমি পাঁচটি সেন্টেন্স লিখেছি কি বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য পার্টিক্যালস বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি নন দ্যাট টু ডেজ টপিক ইজ টু ডিসকাস অ্যাবাউট পার্টিক্যালস অ্যান্ড থ্রু মাই প্রিভিয়াস এক্সাম্পলস আই হ্যাভ বিন এবল টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াট অ্যাকচুয়ালি পার্টিক্যালস আর তাহলে চলো আমরা এই উদাহরণ কয়টা একটু বিশ্লেষণ করে আর একটু ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করি যেমন হি উইল কাম রাউন্ড সুন সে শীঘ্রই এখানে কাম রাউন্ড ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কাম রাউন্ড দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে সুস্থ হওয়া আমি আগেই বলেছি যে প্রধানত পার্টিক্যালসগুলো ব্যবহৃত হয় গ্রুপ ভার্ভ বা ফ্রেজাল ভার্ভ তৈরি করতে গিয়ে ওদের এদের অধিকাংশ ব্যবহারটাই এরকম অন্যান্য ব্যবহার থাকতে পারে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করে নিব কাম রাউন্ড মানে সুস্থ হওয়া কিন্তু আলাদা আলাদা করে ভাবলে আমরা কাম বলতে কি বুঝি আশা রাউন্ড মানে গোলাকার বা চারিদিক ইত্যাদি অতএব এর রয়েছে অ্যাজেকটিভগত ব্যবহার রাউন্ড মানে গোলাকার এর রয়েছে প্রিপোজিশনাল ইউজ কিন্তু এই সেন্টেন্সে না সে প্রিপোজিশন না সে অ্যাজেকটিভ না সে অ্যাডভার কারণ ওই তিনটার বৈশিষ্ট্য এর ভিতরে নেই বরং সে কামের সাথে বসে একটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশে এই কাম ভার্ডকে সাহায্য করেছে অতএব এই রাউন্ডকে আমরা বলছি এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে পার্টিক্যালস একইভাবে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য প্লেন ঠুক হচ্ছে ভার্ভ কিন্তু টেক মানে তো নেওয়া অতএব প্লেন টেক আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি প্লেনটা উড়ে গেল বা উড্ডয়ন করল তাহলে এই ক্ষেত্রে ট্রুক দিয়ে কিন্তু শুধু অর্থটা প্রকাশিত হবে না এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করেছি কি অফ কিন্তু এই অফের আলাদা কোনো পার্সেসিজগতভাবে নাম নেই কারণ আমরা নায়কে বলতে পারছি প্রিপোজিশন কারণ এই প্রিপোজিশনের যে বৈশিষ্ট্য তা এই সেন্টেন্সের ব্যবহার ক্ষেত্রে তার নেই তাহলে একে আমরা বলছি পার্টিক্যাল কারণ সে টুক ভার্বের সাথে বসে সে ফ্রেজাল ভার্ভ বা গ্রুপ ভার্ভ গঠন করেছে কিন্তু আলাদা করে বলতে গেলে সে হচ্ছে ভার্ভ 
আর এই হচ্ছে প্রিপজিশন কিন্তু প্রিপজিশনের বৈশিষ্ট্য এর ভিতরে নেই তার মানে কি আমরা বলবো পার্টিকেল একই ভাবে দা চাইল্ড র‍্যান অ্যাওয়ে এ র‍্যান অ্যাওয়ে মিলেই হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া অ্যাওয়ে মানে দূরে কিন্তু এখানে দূর অর্থ আমি বলতে যাচ্ছি আমি বলছি পালিয়ে যাওয়া তাহলে র‍্যান মানে দৌড়ানো কিন্তু র‍্যান অ্যাওয়ে মানে বা র‍্যান অ্যাওয়ে মানে পালিয়ে যাওয়া তো এই ক্ষেত্রে সে পালিয়ে গেল এই অ্যাওয়েটাকে আমরা র‍্যানের সাথে বসিয়ে পুরো অর্থটাকে বোঝানোর চেষ্টা করিয়েছি অতএ এ র‍্যান অ্যাওয়ে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে পালিয়ে গেল আর এখানে অ্যাওয়ে বসেছে কিভাবে পার্টিকেল গত হবে একই ভাবে হিজ হেলথ has broken down তার শরীর ভেঙে পড়েছে তাহলে এখানে ব্রেক মানে ভেঙে পড়া কিন্তু এখানে ব্রেক অর্থে যে मीनिंगটা ভেঙে পড়া সেই অর্থে কিন্তু আমরা এখানে বলিনি এখানে অসুস্থ হয়ে যাওয়া বা শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়া এই অর্থটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি অতএব এখানে ডাউন বলতে নিচে বা এরকম কিছু আমরা বোঝাতে চাইনি বরং এর সাথে অর্থটা মিলে হচ্ছে শরীর ভেঙে যাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে অতএব ডাউন এখানে পার্টিকেল একই ভাবে দ্য পেশেন্ট হ্যাজ ফার্স্ট অ্যাওয়ে ফার্স্ট অ্যাওয়ে মানে মারা যাওয়া তাহলে অ্যাওটাকে কিন্তু আমরা দূরে অর্থে এখানে ইউজ করছি না আমরা ইউজ করছি কার সাথে এই পাস্টের সাথে এই পাস্টের সাথে অ্যাওয়ে মিলেই হচ্ছে মারা যাওয়া তাহলে এই অ্যাওয়ের এখানে কিন্তু এখানে যেমন একরকম ব্যবহার হয়েছে এখানে কিন্তু একরকম ব্যবহার হয়েছে কিন্তু এদের পার্সের স্পিচ গতভাবে কোনো নির্দিষ্ট নাম সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে নেই মানে এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে নেই সুতরাং এই যে অ্যাওয়ে ডাউন অফ রাউন্ড এইগুলোকে আমরা বলছি পার্টিক্যাল সো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ বিন এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াট পার্টিক্যালস আর এটা আমি আজকে বুঝিয়ে নিলাম কারণ বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে যখন আমি তোমাদের সামনে ওই সেন্টেন্সগুলোকে উপস্থাপন করব তখন এই কথাগুলো আসতে পারে তখন যাতে তোমাদের এই বিষয়গুলো অপরিচিত না লাগে তাই আমি ধীরে ধীরে এই যে এলিমেন্টসগুলোকে তোমাদের বুঝিয়ে নিচ্ছি যাতে পরবর্তী কার্যক্রমগুলো আমার তোমাদের সাথে শেয়ার করতে সুবিধে হয় আগামী ক্লাসে এরকমই আরও দু একটা বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো যেমন প্রিপজিশনাল ফ্রেস ইনফিনিটিভ ফ্রেস কারণ এই দুটা সেন্টেন্সকে বড় করতে অনেক সময় ব্যবহৃত হয় তাহলে এই দুটা বিষয়কে আমি আলাদা করে আলোচনা করে নিব তারপর তোমাদের আমি সেন্টেন্স প্যাটার্নগুলো দিব যাতে তোমরা একটা সিম্পল সেন্টেন্স গঠনে কিভাবে বিভিন্ন ফ্রেজ ব্যবহৃত হয় এবং সেই ফ্রেজগুলোকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের মনের ভাবকে আরও ভালো মতো প্রকাশ করতে পারি সো কে ডিয়ার স্টুডেন্টস আই হোপ ইউ ওয়ার উইথ মি থ্রু আউট দ্য হোল ক্লাস অ্যান্ড হ্যাভ আন্ডারস্টুড ওয়ার্ড পার্টিকেলস আর সুতরাং পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকে ভালো থাকো এই কামনাই বাই